మద్యం సేవించడం జల్సాగా తిరగడం స్నేహితులతో తిరుగుతూ దుబారా ఖర్చు పెట్టడం లాంటి వాటికి అలవాటు పడి ఎక్కువ డబ్బులు గల వ్యక్తిగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో జంట హత్యలు చేశాడో యువకుడు ఈ సంఘటన కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని గుమస్తా కాలనీ శివారులో ఈ నెల ఇరవై తేదీన రాత్రి సమయంలో ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ సుధాకర్ కూలీగా పనిచేసే లక్ష్మయ్యలను పట్టణానికి చెందిన విఘ్నేష్ అతి దారుణంగా గొడ్డలితో నరికి హత్య చేశాడు జంట హత్యలు చేసిన విఘ్నేష్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి తెలిపారు కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జంట హత్యలకు సంబంధించిన వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి వెల్లడించారు కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన విఘ్నేష్ పదవ తరగతి వరకు పట్టణంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్లలో చదువుకొని ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం సాంది పని కళాశాలలు చదువుకొని మధ్యలో మానేశాడు అనంతరం రెండు సంవత్సరాలు దేవీ ఫార్మసీలో లేబర్గా పనిచేశాడు అందులో నుంచి వెళ్ళిపోయి గౌరీ ఫార్మసీలో పనిచేసుకుంటూ ఉన్నాడు విఘ్నేష్ మద్యం సేవించడం దుబారాగా డబ్బు ఖర్చు చేయడం స్నేహితులతో కలిసి చెడు అలవాట్లకు బానిస అయ్యాడు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలని దొంగతనాలు చేయడం ద్వారా డబ్బులు వస్తాయని గ్రహించి యూట్యూబ్లలో ఏటీఎం మిషన్లు పగలగొట్టే వీడియోలను చూసి మే ఇరవై నాలుగో తేదీన కామారెడ్డి పట్టణంలోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఏటీఎం యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎంలను పగలగొట్టుటకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు దీంతో దొంగతనాల వల్ల లాభం లేదని గుర్తించి తనకు పరిచయం ఉన్న పట్టణానికి చెందిన ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ సుధాకర్ వద్ద ఎక్కువ డబ్బులు ఉండడం గమనించాడు ఎలాగైనా సుధాకర్ వద్ద డబ్బులు కొట్టేయాలనే ఉద్దేశంతో విఘ్నేష్ ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీన ఒక నకిలీ చైన్ కొనుగోలు చేశాడు తనకు డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయని డబ్బులు కావాలని సుధాకర్కు ఫోన్ చేశాడు దీంతో సుధాకర్ రాత్రి మందు తాగడానికి కలుద్దాం చైన్ తీసుకొని డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పాడు విఘ్నేష్ ఇంట్లో ఉన్న గొడ్డలి షటిల్ బ్యాగ్ కవర్లో పెట్టుకొని తన బైక్పై గుమస్త కాలని శివార్లో వెళ్ళాడు అయితే అక్కడికి సుధాకర్ ఒంటరిగా కాకుండా తనకు పరిచయం ఉన్న కూలీ పని చేసుకునే లక్ష్మయ్యను వెంట తీసుకొని వచ్చాడు రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు విఘ్నేష్ సుధాకర్ లక్ష్మయ్యలు మద్యం సేవించారు సుధాకర్ లక్ష్మయ్యలకు విఘ్నేష్ ఎక్కువగా మద్యం తాగించాడు ఈ క్రమంలో చైన్ ఇవ్వమని సుధాకర్ విఘ్నేష్ను అడిగాడు విఘ్నేష్ జేబులో ఉన్న చైన్ తీసి సుధాకర్కు ఇచ్చాడు ఆ చైన్ నకిలీది అని సుధాకర్ గుర్తుపట్టేలోపే విఘ్నేష్ వెంట తెచ్చుకున్న గొడ్డలితో సుధాకర్ తలపై నరుకగా పక్కనే ఉన్న లక్ష్మయ్య గట్టిగా అరిచాడు లక్ష్మయ్య అరవడంతో ఎలాగైనా అక్కడికి వస్తారేమోనని ఈ విషయం ఎవరికైనా చెప్తాడేమోనని గ్రహించి గొడ్డలితో లక్ష్మయ్య ముఖంపై తలపై విచక్షణ రహితంగా నరకడంతో లక్ష్మయ్య కూర్చున్న చోటే కుప్ప కూలిపోయాడు లక్ష్మయ్యను నరుకుతున్న సమయంలో సుధాకర్ పావి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ కొద్ది దూరం పరిగెత్తాడు దీంతో విఘ్నేష్ సుధాకర్ను వెంబడించి తలపై ముఖంపై గొడ్డలితో నరికి చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న అనంతరం సుధాకర్ ప్యాంటు జేబులో ఉన్న నూట రూపాయలు సెల్ ఫోన్ తీసుకొని లక్ష్మయ్య వద్దకు వెళ్ళి అతని జేబులో ఉన్న రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సెల్ ఫోన్ తీసుకొని పారిపోయాడు హత్య కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు సోమవారం రైల్వే స్టేషన్ రోడ్లో విఘ్నేష్ను అనుమానించి విచారించగా జంట హత్య చేసినట్లు ఒప్పుకున్నట్లు తెలిపారు అంతేకాకుండా గతంలో ఏటీఎం దొంగతనం చేసేందుకు సైతం ప్రయత్నించినట్లు చెప్పారు ఈ మేరకు విఘ్నేష్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు కేసును ఛేదించేందుకు ఐదు పోలీసు బృందాలు నాలుగు రోజుల్లోనే హత్య కేసును ఛేదించడం జరిగిందన్నారు హత్య కేసులో ఛేదించిన పోలీసు సిబ్బందిని ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి అభిమా అభినందించారు ఈ సమయంలో డిఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ రూరల్ సిఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సిసిఎస్ఐ సిఐ అభిలాష్ ఎస్ఐలు శ్రీకాంత్ శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు విఎన్బి న్యూస్ నిరోషా ఫ్రమ్ కామారెడ్డి